morning all uh, in the last uh, class we have discussed about the two different types of uh, directory proto directory structure protocols that are full map directory and limited directory so today we are going to discuss about chained directories okay so just appade video on eduthu nokka full map directory limited directory dey concept will explain cheyittund venagi onnu kuda just njan oru oru brush up tharam adayathu ഫുൾ മാപ്പ് ഡയറക്ടറിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫിഗർ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഏതൊക്കെ ക്യാഷിനകത്തുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു പോയിൻ്ററുണ്ട് ആ പോയിൻ്റർ വിൽ ഡി നോട്ട് വിൻ വിച്ച് ഓൾ ക്യാഷസ് ദ ഡാറ്റ വിൽ ബി അവൈലബിൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെന്തുണ്ട് ഒരു ഡേർട്ടി ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡേർട്ടി ബിറ്റ് ഡി ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഒരു ഫുൾ മാപ്പ് ഡയറക്ടറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫുൾ മാപ്പ് ഡയറക്ടറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര പ്രോസസ്സറുണ്ടോ എത്രയും പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ആർ എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അവൈലബിൾ ദെൻ ദർ വിൽ ബി എൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കിത് ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓ ഫെൻ സ്കോർ ഓവർ ഓവർ ഹെഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയത് ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഈ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി ആർ വി ആർ ഡിസൈഡിങ് എത്ര പോയിൻ്റർ വേണം എന്നുള്ള നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ടു പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എങ്ങനെ ഈ പോയിൻ്റർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള ഈ ഡാറ്റ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സറിനകത്തുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്യാഷിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ത്രീ ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ആക്സസ് ആക്സസ് ചോദിക്കുകയാണ് ആക്സസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് കൊടുക്കും അതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് ആ ഡാറ്റ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറീസ് മതി നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റേഴ്സ് മിനിമം മതി പോയിൻ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതിനും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിലബിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് പ്രോബ്ലം രണ്ട് പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് നമുക്ക് സ്കെ ഒരു സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരും ഈ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഉള്ള മെത്തേഡ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണം അതായത് എല്ലാ പ്രോസസ്സറിനും എല്ലാ ക്യാഷിനും ഓരോ ഓരോ പോയിൻ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകണം പക്ഷേ എന്താണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അതും ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻഡ് ഡയറക്ടറീസാണ് ചെയിൻഡ് ഡയറക്ടറീസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഫുൾ മാപ്പിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പിന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയിൻഡ് ഡയറക്ടറീസാണ് നമ്മൾ
മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള ഷെയ്ഡ് കോപ്പീസ് ക്യാഷസിലുണ്ട് എന്ന് മെയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ യൂസിങ് എ ചെയിൻ ഡയറക്ടറി ഓഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഈ ചെയിൻ ഡയറക്ടറി ഓഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിനി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എ സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ചെയിൻ ഓക്കെ സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ചെയിൻ വഴിയാണിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫിഗർ നോക്കി പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി നമ്മളെ പഴയ പോലെ ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഡയറക്ടറിയിൽ ഒറ്റ പോയിൻ്ററേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡാറ്റ ഏത് മെമ്മറിയിലാണ് ഏത് ക്യാഷിനകത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയിലായിരിക്കും അവ അവിടത്തേക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റർ പോകണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റർ വിൽ ബി പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ ക്യാഷ് വെയർ ദിസ് ഡാറ്റ ഈസ് റിസൈഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ വേണ്ടതാർക്കാണ് ദിസ് ക്യാഷ് വൺ വാൺസ് ദിസ് ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഷെയ്ഡ് മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് ഈ പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഏതിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ക്യാഷ് വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ഈ കൊടുത്ത ഡാറ്റയും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സി ടി വട്ട് യു മീൻ ബി സി ടി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നൽ എന്ന് കൊടുക്കില്ല ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നോഡിന് നമ്മൾ നൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പോലെയാണ് ഇത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സോ സി ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ പോയിൻ്റർ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡ് എക്സ് ബൈ ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് വൺ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് ഇനി റീഡ് എക്സ് ആരാ കൊടുത്തേക്കുന്ന റീഡ് എക്സ് ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ക്യാഷ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്ററിന് എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ടു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ബ്ലോക്ക് ആര് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാഷ് ടു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ടു ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻ്റർ മാറ്റി ഉടഞ്ഞെടുത്ത് ക്യാഷ് ടുവിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ടുവിന് മാത്രമാണോ ഈ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അല്ല വേറെ ആർക്കുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് വണ്ണിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യാഷ് ടുവിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്ററിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിംഗ്ഡ് ലിങ്ക്ഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ പോയിൻ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളെ ഫുൾ മാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാ കോപ്പിയും നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാഷിനകത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ നമുക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫുൾ മാപ്പ് ബൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് ദ ഡയറക്ടറി എമങ് ഓൾ ദ ക്യാഷസ് ഈ ഡയറക്ടറി നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാഷിനകത്തും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റർ ഇതിനകത്ത് കൂടെ കൊടുക്കും അതായത് അടുത്ത ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഈ ഡാറ്റ എങ്ങോട്ടാണ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് ഈ പ്രോസസ്സർ പി ത്രീ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഡാറ്റ ബ്ലോക്ക് എക്സ് എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ കേസിലൊക്കെ ഡേർട്ടി പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻവാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേർട്ടി പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വട്ട് വി ഡു ഈസ് വി വിൽ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ഓൾ ദ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാഷസ് അതായത് ഈ ഡാറ്റ
ഇൻവാലിഡേഷൻ അക്നോളജ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ എക്സ് ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഈ മെമ്മറി മുടിയോൾ ചിന്തിക്കും അതായത് ഞാൻ ഈ ഡാറ്റ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഒന്നിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ടൂന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ക്യാഷ് ടൂൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം പോയിൻറ്റുള്ള ആദ്യം ക്യാഷ് ടൂൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ടൂൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇടേ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഡാറ്റ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വേറൊരു പ്രോസസ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് ടു വിൽ പാസ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ് ടു ക്യാഷ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇതാണ് സീറ്റി ഉള്ള ക്യാഷാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഈ ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മെസ്സേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം ആ ശരി ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ക്യാഷ് ടൂവും പറയാം ശരി അക്നോളജ് ചെയ്യാം ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻവാലിഡേറ്റിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ക്യാഷ് പ്രോസസ്സർ പി ത്രീക്കുള്ള പെർമിഷൻ ഈ ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചെയിൻഡ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ദ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ ഡിനൈസ് ദ പ്രോസസ്സർ പി ത്രീ ദ റൈറ്റ് പെർമിഷൻ അണ്ടിൽ ദ പ്രോസസ്സർ വിത്ത് ദ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ഗീവ് ദ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവാലിഡേഷൻ ഇൻവാലിഡേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ആര് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ദ ദ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്യാഷ് വിത്ത് ദ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഉള്ള ആ ക്യാഷ് പെർമിഷൻ തരുന്നവരെ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കൂല ഇൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ക്യാഷിന് ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റ് എസ് സി ദ തിയറി പാർട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ തിയറിയിലോട്ട് കിടക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്ത രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഫീ കടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് കീപ്സ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഡയറക്ടറി പോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ ആ ചെയിൻ ഓഫ് ഡയറക്ടറി പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ ആ ഷെയ്ഡ് കോപ്പീസിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ചെയിൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ക്യാഷ് ടു റീഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദർ ആർ നോ ഷെയ്ഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ എക്സ് ഇഫ് ദ പ്രോസസ്സർ പി വൺ റീഡ്സ് എ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് ദ മെമ്മറി സെൻസ് ദ കോപ്പി ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സി വൺ എലോങ് വിത്ത് ദ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോസസ്സർ പി വൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ചെയിൻ ടെർമിനേഷനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എന്നാൽ ദ മെമ്മറി ഓൾസോ കീപ്സ് എ പോയിൻ്റ് ടു ദ ക്യാഷ് സി വൺ മെമ്മറിക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ക്യാഷ് സി വണ്ടോ ഒരു പോയിൻ്റർ അല്ലേ ആ മെമ്മറി ഓൾസോ കീപ്സ് എ പോയിൻ്റർ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സി വൺ ഓക്കെ ആ വെൻ ദ പ്രോസസ്സർ പി ടു റീഡ്സ് എ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് ദ മെമ്മറി സെൻസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സി ടു എ ലോങ് വിത്ത് ദ പോയിൻ്റർ ടു ദ ക്യാഷ് സി വൺ ദ മെമ്മറി ദെൻ കീപ്സ് ദ പോയിൻ്റർ ടു ക്യാഷ് സി ടു ഓക്കെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പാർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെന്നെ പ്രോസസ്സർ പി ടു പ്രോസസ്സർ പി ടു ആ പ്രോ പ്രോസസ്സർ പി ടു ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വെന്നെ പ്രോസസ്സർ പി ടു റീഡ്സ് എ ലൊക്കേഷൻ എക്സ് ദ മെമ്മറി സെൻസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സി ടു മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കോപ്പിയുടെ ആ ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ ക്യാഷിന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കോപ്പി ഓഫ് എലോങ് വിത്ത് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് സി വൺ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സി
it is necessary to send a data invalidation message down the chain okay processor p3 namaku location x write cheyan choyikumbodhekum endu cheyunu a data invalidate cheyanulla information le message aadhi cache tool ponam pinna cache onne lekku ethikkum adana parayunnu okay it is necessary to send a data invalidation message down the chain chain thaalottu ee data invalidation message ethikkum annulla the memory module denies the processor idana njan parana sentence the memory module denies the processor p3 write permission until the processor with the chain termination pointer acknowledges the invalidation of the chain okay ee processor p3 ke write cheyanulla permission etra etra samayam vare deny varum ee data cache with cache with chain termination ulla chain termination pointer ulla cache ഇൻവാലിഡേഷനുള്ള അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഈ ഓക്കെ ആ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഇത് ക്യാഷിൽ നിന്നും ഇൻവാലിഡേഷൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈ ക്യാഷ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സറിന് സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ സ്കീം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗോസി പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലേ ഗോസി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് ഇതിനെ പറയും ഓക്കെ ഗോസി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് ഒരാളുടെ ചെവിയിലുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റേയാളുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസി പ്രോട്ടോകോൾ ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാഷിലേക്ക് ഇത് ഡാറ്റ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഗോസി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ലെറ്റ് സീ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് സ്കീം ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാഷിനകത്തും നമുക്കൊരു ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്താണ് വേറൊരു അഡീഷണൽ പോയിൻറ്ററും കൂടെ ക്യാഷിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്കിൽ സ്കെയിലബിൾ സ്കെയിലബിൾ ദ പോയിൻറ്റർ സൈസ് ഗ്രോസ് അസ് ലോഗ് എൻ ടു ദ പവർ ടു വെയർ എൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അപ്പം ആ ക്യാഷിനകത്തുള്ള പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മനസ്സിലായോ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഈ ക്യാഷിനകത്തുള്ള പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് പ്രോസസ്സർ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ലോഗ് എൻ ടു ദ പവർ ടു എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ഈ എൻ ക്യാപ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ the number of pointers per cache is independent of the number of processors okay adayathu nammada memory module ulla pointer nu parayunnathu endanu it is that it is not depending upon the number of processor aanallo ee pointer ee pointer etra processor na depend cheyidittano ee pointer illa ibda otta pointer ullu okay so this pointer is not depending upon number of processors ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ആ ഓവർ ഹെഡ് ഇവിടെ കയറി ഓരോ ക്യാഷിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ബേർഡനായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഡയറക്ടറി ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഷുവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഷുവർ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി തിയറി കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ആ ഫിഗർ നോക്കി അതിൻ്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫിഗർ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേറെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഫിഗർ യു സ്റ്റഡി ദിസ് ഫിഗർ ഓക്കെ താങ്ക് യു